dinosaurios en la tele. ¿Qué tal? Buenas noches. Están muy serios. Buenas noches. Buenas noches. <risa> Buenas noches. <risa> Feliz jueves, bebés. Ya no, ya. ¿Cuándo, ¿cuándo termina lo de este, Guadalupe Reyes? Eh, mañana, ¿no? Hermano, eh, hasta el sábado, el Día de Reyes. Ahí termina. Sí. ¿Cómo, les, cómo, les, ¿Cómo les ha ido de Reyes? Bien, bastante bien. Se les, se les están cumpliendo sus este sus propósitos eh, bueno apenas uno van van bien en la avanzada no adelante mi querida sí. este Angie bueno pues buenas noches como siempre un verdadero placer compartir el día de hoy con ustedes eh, compañeros y con eh, nuestros seguidores muchas gracias por por seguir con nosotros eh, síganos mandando likes, por favor. Y, este, ¿cómo está, Tim? Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Viendo rara la pantalla, porque no somos tres. Nos falta Víctor, ¿no? Que anda de paseo. Sí. es tener, fíjate, lo que al día llegaron las estrellas aparte, yo creo, ¿no? Estuvo para salir de paseo, eso está padre. Lo debo felicitar ahora que regrese. No, compañeros, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido a todos los que nos ven y los que no nos ven también. Pues, pues bueno, pues yo espero que esta noche de Reyes que se acerca, este, pues ahora sí que nos traigan y pongan su zapato, aunque no nos traigan nada, pongan el zapato, quién sabe, ¿no? Hay que continuar con la magia, ¿no? La magia esa que teníamos de los Reyes Magos, que siempre era encantadora, ¿no? Yo creo que no se debe perder. Buenas noches, manden estrellas y vamos a darle, mi querido Polo, adelante. Pues, fíjate, a, a alguien que se le cumplió hace un año pidió, pidió mi queridísimo amigo Abraham Guerrero, pidió este, buena suerte para el año 23 y le llegó. Te voy, te voy a enseñar un pequeño anuario que hizo, ¿eh? para que lo vean. Vamos a verlo. Hola, ¿qué onda? No quiere salir. Se niega. No quiere. A ver qué está pasando. Algo está pasando. Ese no era el botón, Polo, era el otro. ¿Qué pasa? No, es el mismo, pero algo está pasando. A ver qué pasa. Dale, dale, tú dale, no te preocupes. Hoy te sale. Uh -huh. Mientras ah, les voy a enseñar, que... les voy a enseñar unos retos. A ver, eh, agregar eh. este. Se elevó 
como cohete este F-16. Y no perder la información, ¿no? Es, es algo increíble. Ahora, año de 2023 y desde hace 10. Así fue la conmemoración de la Semana Santa, entrega a organización y exposición. ¿Qué les pareció? Excelente. ¿Qué les parece? Pues yo creo a que mi, está bien, querido... sobre todo que haya tenido trabajo, que lo haya conseguido, cuánto lo quería, ¿verdad? Realmente. Sí, 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 sí. Está muy agradecido. Sí, que se cumple. Que Aunque bien. él es un Grinch de la Navidad, este, eh, pues, pues está. Voy a quitar este video porque a lo mejor quiere entrar Víctor. Uh, no sé por qué acomodate. ocupé tantos recuadros, pero bueno, ahí estoy. Este, pues dicen que lo que, bueno, es una fantasía, luego, luego lo convierten como en una mentira, como, como que, como en un mal ejemplo, todo esto de los de los de los reyes, ¿no? Este, pero para, para los niños, no sé, para mí fue una fantasía. De, de, Inclusive les he platicado a ustedes que yo los vi entrar a mi cuarto, o sea, en sueños, me imagino, ¿no? Que los vi entrar en mi cuarto y, y con todo y camello y elefante y caballo, ¿no? Como si de veras mi cuarto estuviera muy grande, hubiera estado muy grande. Estaba yo, yo vivía en el pueblo, ¿no? Pero estaba muy chiquillo. Pero mi abuelita, pues, es muy, muy católica, en fin, de Puebla, muy, muy mochita mi abuelita. Entonces, este, en paz descanse mi abuela. Este, pues me enseñó mucho acerca de, 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 pues de, de creer en este tipo de cosas. En el pueblo se llamaba San José, en algún tiempo San José. Este, inclusive el, el ejido de ahí se llama ejido, eh, hay un ejido de San José y el pueblo se llama Llano Verde. Entonces, este pues me, me platicaba mucho de esa, de, 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 de José, de María, todas las noches íbamos a rezar, y esto se me metía, se me quedaba, pero bien clavado, en el, pues dentro, ¿no? Nosotros hacíamos unos juguetes, en mi tierra hay mucho barro, 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 hacen mucho, muchas cazuelas y hacen muchas cosas, porque el barro es muy bueno, y hacíamos carritos, carritos de redilas, como los veíamos en la, en la calle, ¿no? hacíamos los carritos y les poníamos unas unas varitas que atravesaban las, las llantas ¿no? y los hacíamos rodar los jalábamos con un lacito y esa era nuestra diversión, hacíamos carreteras donde los podíamos jalar, entonces cuando llegaban los reyes ¿no? de México pues mi mamá vivía aquí en México me llevaba cosas ya de de, de, de tracción ¿no? de cuerda y, y me ponía a jugar con los, con, los, con los chamaquitos de ahí del pueblo, con los niños. Y pues cada quien con su, con su rollo, no sé si ustedes se acuerden algo, algo que les haya emocionado. A ver, Angélica, platícanos algo de esto. Híjole, pues miren, como yo fui la más pequeña de la casa, bueno, soy. ¿No me escuchaste, Angélica? No. Sí, no me escuchas. Como yo soy la más pequeña de la casa, este... Eh, Ajá. Pues, siempre... Sí, sí te escucho. Es, no, 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 
Entonces, este, pues a mí, tanto Santa Claus como, bueno, que siempre consideré que era el niño Dios, como los reyes, siempre nos trajeron regalos a casa. Siempre, siempre, siempre. Eh, con lo único que yo, de alguna manera, me quedé con las ganas, eso de pequeña, de muy, de muy chiquita, fue con tener este, una muñeca de esas negritas de trapo. Cómo me gustaban ese tipo de muñecas. Y nunca me la trajeron, no sea, me traían regalos caros, pero esa que yo quería nunca me la trajeron. De chiquita, pero cuando tenía 24 años, me la trajeron. Entonces, este, sí, sí me llegó, o sea, a fin de cuentas sí me llegó, pero de pequeñita siempre quise tener, tener una, una muñeca de trapo de las negritas y este se me concedió hasta los 24 años, pero sí se me concedió. Y afortunadamente sí, siempre pues tuve tuve los regalos que, que quise, e incluso tuve más de los que a veces yo pedía. Yo a veces pedía una sola cosa y me llegaban tres, cuatro, hasta cinco regalos. Entonces, eh, pues fui, fui muy bendecida en ese en ese aspecto. Eh, una pregunta, ¿se pueden enseñar, se pueden ver marcas ahorita de, de regalos sí. que ya tengo aquí? Sí, sí bueno, sí, les, sí, voy sí, enseñar, sí. les voy a enseñar, porque todavía tengo sobrinos pequeñitos. ¿Está? Ah, mira. No sé. Este es uno de los regalos. Ay, bueno, es que como no veo. Ok. Ahí está. Ahí. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Sí, está okay. perfecto. Este es uno. Este es otro. Mira. ¿E -ese, ¿Ese es para tus sobrinos? Sí, sobrina. Sobrina, ajá. Es una cocinita. Otro. Ajá. Este es para niños. Hola, ¿no? Ajá. Este igual para niña. Cosméticos y cositas uh -huh. así. Este es para niño. Ahí, ¿verdad? Ahí se ve bien. Ahí está, ¿Está? perfecto. Ahí está. Okay. Este es el que les enseñaba que son cosméticos para, para niñas. Bien. Este. Uh -huh. Este es otro. Uh -huh. Oye, pues se trajeron toda la juguetería. <risa> y este es otro. Mira, no. Ya, estos son no me algunos, de, algunos de los datos. Claro. Todavía faltan. Sí, todavía faltan. Pero este, pero pues bien. No Te digo que. Así, en, tanto en Navidad como, bueno, tanto el día de, de Navidad que viene el Niño Dios como los Reyes, siempre ha habido regalos aquí en casa. Ahora sí, adelante, Paul. Qué bueno. Para no, pues mí, adelante, Masín, que nos va a platicar su para infancia, mí, porque también, a, a, así como lo ves, también tuvo infancia. Fíjate que, que, <risa> que y la tuve muy agradable. Realmente era un chico muy retraído. Vivía siempre muy ensimismado. Vivía yo con mis ideas. Me encantaba andar en patines. Porque estaba solo, o sea, siempre me ha gustado como buscar la soledad, ¿no? En, en el aspecto personal. Entonces, uh -huh. este, la pasaba bien. Y esas épocas me acuerdo muy bien de que sí venía Santa Claus, porque era como intercambio de regalos, es costumbre en la casa uh -huh. de intercambiar regalos. Y siempre te traían algo, ¿no? Santa Claus te traía algo. Pero para mí Reyes era mágico, ¿no? Porque era el deseo más grande que tenías durante todo el año de que te trajeran y hacer tu carta, ¿no? Y Ajá. sobre todo aquello que decía, si me porté bien y pasé el año y, y me porté bien con mi mamá, en todo aquello que es la gran reflexión desde la infancia, ¿no? 
-huh. que te tienes que portar bien para que te traigan algo los reyes. Eso me encantaba y me preocupaba porque tampoco era tan bien portado, ¿no? No era tan buen estudiante, <risa> nunca fui muy buen estudiante. Entonces era un conflicto emocional muy fuerte para mí, los reyes, porque había una lucha de, de valores encontrados, ¿no? Entre que sí deseaba yo que me trajeran, pero por el otro lado, pues yo sabía que mis calificaciones no eran tan buenas, no la llevaba yo muy bien y sufrió un poco, ¿no? Mi padecer era terrible. Pues siempre los reyes llegaron, siempre tuve, tuve regalos, eh, siempre me trajeron más ¿no? de lo que yo esperé. Eh, casi siempre fueron sorpresa. Por ahí lo que yo pedía sí, este, me lo traían, pero era como esto. Y realmente, la, cuando dejo de creer, que nunca quise dejar de creer, o sea, creí yo hasta muy grande, no sé, quiero pensar que a los 10, 12 años todavía creía yo en los reyes. Cuando dejo uh -huh. de creer fue un, un desencanto ese encanto terrible para mí realmente me sentí frustrado y luego se combinó con una frustración cuando te vuelves papá y que te vuelves, ¿no? como el rey entonces ahí eh, había que conseguir este pues para los regalos de los, de los hijos ¿no? todo eso y siempre a ver qué me dejaron y el, el, el pensar que íbamos a casa de la abuela a ver que te habían dejado algo que era padre uh -huh. también, ¿no? O casa a las tías, que a ver qué me dejaron los reyes, ¿no? Y ahí te llevaban a te dejar. Realmente es una época muy interesante, muy bonita, llena de, de emociones encontradas, ¿no? Para, por lo menos para mí. Que esa, uh -huh. esa fue mi aventura con los reyes, ¿no? Así, así me la pasaba yo. Ok. Pues es una. Es, es, es algo. Es algo. No sé de dónde venga esta tradición, y ¿eh? la verdad no sé, sé muy poco de dónde venga esta tradición. Este, pero es algo que con lo que crecemos todos los mexicanos, ¿no? Yo desde que me tengo uso de razón, eh, recuerdo este tipo de cosas, de regalos. A mí, por ejemplo, eh, cuando entré a Canal 8, a Canal 8, yo, 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 ten, yo tendría que será como, como unos 22 años, una cosa así. Y no, todavía no me casaba, no, como 20, y este, y, y, pero tenía yo ahijados, ¿no? Tenía yo ahijados. Entonces, eh, Canal 8 nos daba vales para una juguetería que estaba ahí en San Ángel, creo que la, la, la juguetería Ara. Ajá. Creo que así se llamaba. Y nos daban bonitos juguetes, bonitos juguetes, ¿eh? Y, y pues los los este los yo les pedía para para, para 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 mis ahijados y para mis hermanas que estaban chiquillas también no este uh -huh. el, 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 el chiste es que no se quedara uno sin un juguete exacto porque yo me acuerdo a, a algún en algún tiempo pues como a todos los niños hubo, hubo un tiempo en que en que yo me quedé sin juguetes y lo recordaba, hoy lo recordaba con mi mujer, le, le digo, fíjate que yo siempre que voy al mercado, hoy te ya pusieron el mercado aquí, el tianguis aquí enfrente de mi casa, y este, y, y veo unas botas, unas botas llenas de dulce, transparentes, ¿Qué? normalmente traen tutsi pop y todas esas cosas, no sí. y yo me acuerdo que un día mmm, llegué a, a, a visitar a mi mamá, pues no había lana, no sé por qué, no había lana, ¿no? pero una, una señora que, que andaba con, mi, con un tío, este, era enfermera, me regaló una bota de esas. Y, y pues ya no me sentí tan triste, ¿no? De primero sí, y se me bajó el todo, pero bueno, este, sí recuerdo cómo me dio los, los dulces. Y estaban, eran dulces buenos. En ese tiempo dulces buenos. Ahora, ahora los rellenan con cualquier cosa, pero me acuerdo que venía un chocolate de esos chocolates que son como triangulitos, ¿se acuerdan? Que vienen en una ah, cajita así también del triángulo. Toblerones. Empieza con T. Eh, Empieza con T. Clarín, no, no, algo. Toblerones. 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 De esos. Sí, y pues la verdad, la verdad, ya me sentí, ya me sentí más relajado, ¿no? 
yo creo que fue uno de los, y, y, y como dice Masi, cuando tenía yo como 10, 11 años, este, nos, nos, nos hablaron de, de la casa, nos dijeron que ya no había, ya no había, este, ¿cómo se llama? Pues ya no había forma de, de que nos trajeran, que ya deberíamos empezar a trabajar, fíjate. Y que además nos habíamos portado muy mal. Y entonces yo viví, y, vi, pues no vivíamos, pero casi estábamos muy juntos con una tía que tenía cinco hijos y conmigo seis, ¿no? Cinco, seis, cinco, seis, algo así. Bueno, era Raúl, Saúl, Philly, Héctor, Hugo y Ángel, seis y yo siete. Entonces, este, no, no, le alcanzó a mi tía para comprar, ella tenía una papelería y le alcanzó para comprar zapatos de esos de, que, que, de, de esos como de minero, que le ponías muchos esto, pero muchos este, protectores atrás y sonaba como si fueras un soldado, ¿no? Uh -huh. Hasta se oía ca, 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 como si fueras a bailar tap. <risa> y, este, y entonces nos dio, nos, nos, nos dieron ese, ese, pues ese regalo, y, y, ya, y ya nos dijeron pues que ya, ya no iba a haber, ya no iba a haber, ¿no? Que nomás hasta esa edad llegaban y ya, ya no iba a haber. Y, 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 pero por ahí, uno de mis primos, Hugo, sacó una pelota. Y nos pusimos a jugar la pelota con, con los zapatos que. <risa> que los habían traído, unos zapatos de minero, no, me acuerdo, me da mucho gusto porque, porque este, pues siempre no, no falta, no falta alguien, ¿no? Y, y, y sobre todo, que venía en la televisión, en las películas, venía siempre, siempre algo que te hacía seguir creyendo, hasta que tuviera yo creo, como unos 12 años, ¿no? Ajá. Yo creo, porque todavía seguías creyendo que había por ahí un milagro, que te iba a llegar, te iba a llegar algo bueno. Así como a mi querido Abraham. Sí. Le llegó. Ahorita, este, ahorita que eh, comentaba precisamente de los patines, eh, aquí en su casa, de, de muy chiquita, a mí los patines que me llegaron, bueno, no que había de metal, sí. sus llantas de metal, sus ruedas de metal y todo eso. Y ya de más grande, ya tendría como unos 6, 7 años, los trajeron de los de botín, que por cierto, hasta hace como dos años todavía los tenía. Entonces, esos de botín. Ay, pero qué bonitos, qué bonitos. Y ahorita que cuando mencionaste tú de los patines, recordé, recordé. Pero muy, muy bonita. Muy bonita la... la ¿Qué dice, Enrique? La infancia que tiene. Dice Enrique Vence, los reyes, dice, es que dice antes, dice Enrique, dice, este, en mis tiempos en telesistema a los reyes les pedíamos a Teresita, y luego dice, Teresita, dice, los reyes era un grupo musical de hermanos, tres o cuatro sí. hombres y una mujer, Teresita, muy guapa, por eso le pedíamos a los reyes a Teresita. Los reyes, claro. A ver, reyes, aquí sí. tenemos un, un este, un... Sí, aquí está eh, el pollito, dice saludos dinos desde Tepetrastoc y estamos a 16 grados y siempre le pedí a los reyes una pistola de agua ¿qué tal? Órale. Okay. Pues todos, todos teníamos así cosas hasta la fecha yo me quedé con las ganas de, un, de unos patines y no, y no en el trasero ¿eh? <risa> pero siempre, siempre siempre me quedé con las ganas de unos patines, tener unos patines era mi pues, tener unos patines o una bicicleta. A mí me gustaba mucho patinar. Un día empecé a trabajar con, ya, ya eh, en los estudios Churubusco y, 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 y trabajaba yo en una película que se llamó, que se llamó en inglés The Big Cup o, o terrón, terrón de Azúcar en español, Terrón de Azúcar. Y era, yo, bueno, yo hacía los los efectos visuales por medio de, de unas carátulas de espejos así medios combos y les echaban aceite y eran diferentes bandejas de, de esas de y, 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 y lo hacían con un proyector ¿no? o sea, hacia la pared hacia las discotecas y todo y, y los movían el aceite o sea se movían 
eh, con, con la carátula del, del, del reloj se movían y se mezclaban y se veían muy raros, pues era el, el tiempo del LCD. Uh -huh. Y entonces me pagaron muy bien porque me, me pagaron, me pagaban, me daban propinas en dólares para que me entiendan. Y aparte mi sueldo. Yo trabajaba con unos gringos. Este, pues se, se supone que yo en, en ese tiempo eh, estaba en la secundaria, el segundo de, creo que es el segundo de secundaria, y, y medio hablaba inglés, bueno, palabras. Y entonces ellos me agarraban para traducirles cualquier cosita a, los, a, a, a las gentes. Y entonces me dieron dinero, yo lo que quería comprarme una bicicleta, pero no, me, no se imaginan para qué. Allá, allá donde yo vivía en Xochimilco, yo veía que todos se llevaban a, 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 a sus novias en la bicicleta, la, la, la subían al cuadro, ¿no? Y, y ahí van con su, con su novia, ¿no? Se iban rumbo a la deportiva. Y esa era mi idea, tener una bicicleta para poder llevarme a mi novia. Nunca se me cumplió. ¿Y qué? Primero no tenía bicicleta, bicicleta y luego no tenía que novia. No se te cumplió, Polo. La novia o las la dos, bicicleta. Las dos cosas. Las dos cosas. No tenía novia ni bicicleta. Entonces, También. o me faltaba una cosa, me faltaba la otra. Sí, sí, así y luego, pasa. Así pasa, ¿no? Cuando, y sí, luego me... me me, me dieron trabajo en una mueblería y yo trabajaba de abonero yo cobraba los abonos Ajá. semanalmente y aparte pues atendía parte del tiempo de la mueblería y, y entonces este iba yo a cobrar a los pueblos en bicicleta y como odiaba yo las bicicletas ¿eh? Y dice yo, no, pero ¿cómo? Yo, yo, yo que siempre quise una bicicleta y ahora tengo que trabajar en una bicicleta, ¿no? Así pasa, así pasa con, con las cosas, no, 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 nunca estás conforme, ¿no? No, ¿no? Y ya cuando tuve novio, pues no tenía yo bicicleta. <risa> ya, ya nada más nos agarrábamos de las manos, vamos, vamos a cotorrear. Así pasa, pero pues es padre, es padre... Usted sí hizo lo de Adelante. manita sudada con su novia. Este, la llevaba de la mano. Yo creo que todos, Sandy. ¿A poco tú no? <risa> ah, sí, claro. Ahí está. ¿Sí? ¿Cómo? Pues de la manita pues sudada es... era famosa, ¿no? Antes que eh, nada, y se te, mira, te sudaba mira, del nervio. Eso, eso de la, eso de la manita no, porque, sudada. Ahora, oh, yo ahora que sí, que ya le agarré la mano. ¿Y ahora qué hago, güey? ¿Qué más, qué sí, más sí, que sí. hay que hacer? De novio, que descubrirlo es para. Eh, por eso es la manita sudada, no por otra cosa. Porque sí, sí, no, sí. No. es como el chiste, ¿no? Del chico que va en un triciclo, el niño, y si le gusta una niña, y le dice, ¿te llevo? No. Y se va. Y así diario pasaba, hasta que un día le dice la chavita, sí, llévame. ¿Y ahora qué hago? Entonces, pues, ya, ya se subió la chava, ¿ahora qué haces con ella? O sea, despertar sí. ese, despertar ese encantador también, ¿no? De novios. Ahora yo creo que ya no es no es tan mágico, ¿no? Yo creo que ahora es ya eso ya no es tan tan, tan mágico. Pues simplemente, decirlo, ¿no? pero antes de tener novia era era mágico. Sí, simplemente más sin ahora eh, declararte bueno de, 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 cuesta ya no ya, ya no ya no se le declaran a las, a las chicas. Ya son citas así como cual, ya las chicas se les ya, ya establecido. Sí, ya salimos, no, salimos, salimos y ya somos novios, ni nos decimos nada, o sea, ese es el chiste, salimos, aceptas ir al baile de tal día, andamos saliendo, ya somos novios, ese creo que es el, ah, antes era la declaratoria. Ah, era un protocolo, o sea, era realmente todo un ritual, ¿no? O sea, no, y aún entre la banda, ¿no? Con los cuates, ya tengo novia, güey. ¿qué crees? Ya sí. estoy saliendo con fulanita. No me digas, sí. ¿Y tú con quién? Era, pues era como importante tener es que... novia, ¿no? Era, era parte del crecer, ¿no? Era, 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 era padre, era divertido. Yo pues me imagínate, que... si no era importante, ¿no? Tenías que presumir. Claro. Claro. ¿Recuerdan, ¿Recuerdan que les hice yo el comentario de que yo recibí serenata? Sí, claro. Pues precisamente, precisamente así <risa> era. Sí. las ocasiones, la forma como se me declaraba, ¿eh? y ay, Mira, hermoso sí. para mí, hermosísimo claro, sí, por sí. supuesto sí. 
Sí, claro, era, no, pues, era. Entonces, cada quien tenía su, su ritual, ¿no? Para esto, ¿no? Y la época sí, de que era sí. famoso ir a tomar el café, ¿no? Vamos a tomar un café, uh -huh. era, era famoso, cafeterías por todos lados. Había una cafetería la muy nevería, famosa. La nevería, la nevería, Macín. ¿Eh? La nevería. Sí. Sí, la, también. Sí, la nevería. Sí, la nevería. Bueno, donde había sinfonola. Ah, sí, sí, Exacto. claro. A mí me, bueno, no me tocaron la sinfonola, pero este, a mí me llevaban a, a tomar nieve en lugar de café porque soy alérgica al café. Entonces, sí, era, era ir a, a tomar nieve, <risa> ir a Coyoacán, ir al centro claro. de Coyoacán, caminar sí, 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 ahí. Sí, sí, ir a Coyoacán era lo máximo. Ay, sí, hermoso. Coyoacán sí. era el paseo obligado, ¿no? Así uh -huh. era Coyoacán. En sábado o domingo era, era uh -huh. obligado. Era como ir a misa, sí. ¿no? Exacto. Siempre Coyoacán era... Ya tenía lugares encantadores, ¿no? Bueno, tiene lugares pues encantadores. Pues Tlalpan, Tlalpan también. Sí. Bueno, a mí Tlalpan, no me, Tlalpan. a mí no me quedó Tlalpan. Pero es muy bonita Tlalpan, por supuesto. Ahora yo vivo en Tlalpan, en la alcaldía. Y sí, sí, los lugares, el centro de Tlalpan, todo lo que es el, el paseo donde están los arcos, ¿no? Uh -huh. Tiene, es, es maravilloso. ¿Qué dice Wenzel? <risa> dice Enrique Wenzel, una pregunta, para que los reyes den regalos hay que poner un zapato. ¿Qué pasa cuando los niños no tienen zapatos? <risa> ah, normalmente le llegan zapatos a ellos, los reyes les llevan zapatos, ¿no? Sí. Y en el zapato le meten su dinero. Sí, sí, le meten, sí. Y es más, ingeniero, había una cosa. Cuando no había zapatos, dejaba uno un calcetín y en el calcetín llegaba el dinero. Sí. También. Y se le ingeniaba uno, se le ingeniaba. Sí. La carta era obligada. O sea, el que hacía carta tenía el regalo. Así era de fácil. Bueno, sí. Sí, sí, pero sí, a sí. lo que se refiere, sí, sí. Enrique, sí, tiene razón. No había gente que, que padecía de eso, ¿no? Uh -huh. Dice, era más entretenido llevar a la novia en bicicleta de mujer porque no tenía cuadro. <risa> ¿Y dónde la llevaba? <risa> en los diablos, ahora sí que en los ¿Sero? diablos. En los diablos. Los diablos, sí. O, o, o atrás parrilla, traía también una parrillita. Una parrilla. Uh -huh. Una parrilla. Sí, uno. Mira, dice sí. Rodolfo Gisrael Reyes. Wally, buenas noches, dinos. Lo mejor y emocionante eran las. Lanchas de Chapultepec. Uy, sí, las lanchas de Chapultepec, se nos había ido. ¿Qué Seis cree que yo nunca fui a... ahora. Era famosísimo no, no, ir al, al lago. De lo que te perdiste, era, era... Angélica. Subirte ahí sí. y, y, y además te tocaba remar, también era una joda porque te, te querías quedar bien con la chava, tenías que pegarle bien a la, a la remar, esa porque si no, no podías. Pues, tenía su encanto, tenía su encanto, claro. Chapultepec era paseo obligado también. Uh -huh. sí. Y a mí nunca me tocó ir a, a una lancha y un Yo me quedaba muy lejos, entonces. Es eso que, que es también que, por tiempo. Es que... fui. Iba al colegio. a la escuela, a la secundaria? Aquí a una cuadra de mi capa. En la secundaria no. ¿Cómo fuiste a la secundaria? A la, a la secundaria, a la secundaria de, no, ah, de 95. Que... A la primaria, igual. Yo fui como a, a una que hay... También muy cerquita. Aquí Al kinder, una... igual. Aquí a, aquí, a, aquí a la Culhuacán, aquí a Culhuacán. A, a, bueno, iba yo a las 51, a las 51, sí, 51. Este, 53, 51. Este, está pasando División del Norte y, y este, y pues era... De verdad era emocionante, emocionante todo eso de la de, 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 de tener a alguien, a alguien, ahorita que hablábamos de, de esto, de tener una novia en la secundaria ¿no? y este, y regresarte caminando por todo, por todo eso, hasta el parque, ¿no? Y este, no, y nada no, más platicar, no me, nada más platicar, no y como dice Angélica. De eso de secundaria. Que no de las manos, en... Nada más era platicar. Sí, pero, claro. pero como yo estuve en la militarizada México toda mi secundaria, eran puros hombres. O sea, eso de... Tenía yo que buscarme la, la manita sudada por otro lado. Porque realmente sí. mi carrera fue militar toda la secundaria, ¿no? 
tuve dos desfiles de 16 de septiembre, armado y todo, uniformado de gala. Y las chavas ahí, te, por el uniforme, te, se te acercaban, ¿eh? Era, era sí. impresionante lo que hace el uniforme. Realmente el uniforme ya... Mira lo que dice. Dice, dice, el, dice el güero que a él le tocó Fajincín. Fajincín en... <risa> a ver, bueno, vamos a ver otro. Quien, dice, cada quien dice, su historia, ¿no? Dice... Bueno, Dice, Wally, para eso eran las pintas, mi querida Angie. Para eso eran las claro. pintas, sí, parece a, a Chapultepec. Y te decía yo... Pero, sí. un momentito. ¿cómo me te decía yo de la, de la secundaria, ¿por qué? Como estaban mis escuelas, mis chiquititas, nunca pude hacerlo. Ya en la prepa, ahí sí, ahí me tocaba la prepa 5, pues ya estaba bastante retirado de mi casa, entonces... Sí, pero ahí matabas ahí. clases, no te ibas de pinta, ¿no? Ahí matabas sí. clases y te y iba uno. Sí. sí. Igual, en sí, la UNAM. Pues, eh, que... Igual. Ahora sí, por... <risa> Rogelio Telles dice... Eh, el auto, sí, el autocinema, ah, ¿no? Ahí el satélite, ¿no? A mí me tocó el autocinema, qué chulada. Sí, eh, eh, ahí en el satélite, eh, famoso. Mira el tampoco... Autocinema. Sí, sí. Yo jamás he ido a un autocinema también. Eso es otra. Te has perdido de mucho allí. No, pues sin lancha, sin lancha y luego este. Sin, 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 sin autocinema. Oh, ya, sí. ya, pues no has vivido, ¿eh? Te falta vivir. Pues no, te falta barrio. No, 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 dice Gabriel Álvarez. Exacto. Y el alquiler de las bicis en Chapultepec junto al trenecito, sí. sí, sí claro. Sí, sí. 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 O sea, yo sí fui a Chapultepec, iba al trenecito, iba a las piscis, iba al zoológico, iba a los museos, obviamente, pero jamás a, a las lanchas. Este. ¿Te daba miedo o qué? No, nunca se me hizo subirme una lancha ahí en Chapultepec. A veces había mucha gente. Sí, pues siempre no había mucha subíamos. gente. Había que hacer pero, fila ajá. para poder hacer. Nos sí, íbamos a otro lugar, y pues no, a los juegos mecánicos, pero jamás a las lanchas. Aquí te digo que nos íbamos, pasaba el Chapultepec, enfrente de mi escuela, a una cuadra de mi escuela, pasaba el Chapultepec, venía de Xochimilco y nos dejaba exactamente allá, en, casi en la puerta de, de, de Chapultepec, en Sevilla, más nos atravesábamos la calle y ya estábamos en Chapultepec. Entonces. No, yo siempre, como yo vivía en el centro, ahí en Luis Moya, yo fui uh -huh. al centro de la Revolución, el que está en la, donde se cayó la torre, en esa primaria yo estuve, allá en Valderas y, en, y Niños Cerves. Ahí, estu ahí estudié yo mi primaria y me quedaba muy cerca de Chapultepec a tiro de piedra, o sea, iba yo en bicicleta y en patines, nos íbamos toda la banda ¿no? toda pues avenida sí. Chapultepec hasta, el, hasta, el, hasta, el, hasta, el, hasta allá, ¿no? nos sí. quedaba padre, o, o el tren que te subías al tren de Mosquita y te ibas hasta allá y te bajabas ahí ya por donde entraba el tren creo que es el de todos los santos creo que te llama la calle esa uh -huh. y ahí nos, ahí nos bajábamos y ya ahí pues, fíjate, fíjate, y te digo que te falta barrio, Angie, porque fíjate, nos íbamos, nos íbamos casi, no sé, yo creo como, como unos 10 chavos, todos en, todos en parejita, todos en parejita. ¿eh? Yo no sé, yo no sé si, que, que, si se notaba o no se notaba en el salón, pero, pero era rarísimo, y así nos tocaba casi una vez por semana, una vez cada 15 días, ¿eh? Y, 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 y íbamos hasta el castillo, siempre caminando, siempre caminando, o sea, y, y, y nos metíamos a las grutas, ¿sí sabes que hay grutas en, en, en abajo del castillo de Chapultepec? No, no sabía. Fíjate, hay grutas ahí, no, no, entonces, y, y nos, ahora sí que nos íbamos a lo más oscurito, pero nunca había nada así raro, ¿no? Pues raro, ¿no? O sea... No pasaba de un besito, ya, ya, adiós, y ya, ya, ya era todo el, el, el chiste. Y en las lanchas, en las, en las lanchas pasaba mucho porque, pues, cotorreabas con el agua, o unos iban en una lancha, otros iban en otra lancha, a veces se caía, se, 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 nos echábamos agua, se caían, sacábamos a las chicas, nos, o nos sacaban a nosotros, porque siempre había las luchitas, además con otras escuelas. Okay. Y, y te quiero decir, arriba, arriba en el castillo de Chapultepec, eran una, unas corretizas por todo el, el museo, los, los, los que cuidaban el museo siempre nos andaban este, sacando, porque había una, había policía 
y había patrullas que te sacaban, ¿no? Si te, te pasabas de listos. Este, nos, ya, ya hasta nos conocían, de verdad, de verdad, ya andaban sobre nosotros, íbamos a, a la casa de los espejos, a vernos Pero, gordos, ajá. flacos, ovalados, ajá. todo ese rollo, ¿no? Sí. Y, y no se diga al zoológico, ¿no? Pero sí. te digo, también chavos, eran las carreras, los aventones, este, jugábamos. Bueno, ¿Sabes pues, qué era? Del chavo, ¿sabes qué era lo máximo? La, la, las carreras con carritos de valeros. Era, uno empujaba y el otro manejaba. Era, ah. era entretenidísimo. Yo me acuerdo ahí en la Ciudadela, ¿no? Porque veíamos en Luis Moya. Ahí íbamos a echar carreras todos a dar la vuelta a la, a la, al, al parque, ¿no? Y era a ver quién derralpaba. Entonces, era, eran realmente reyes, reyes. Era que al día siguiente todo el mundo estaba haciendo algo con sus juguetes en algún lado. Eso era mágico, ¿no? Uh -huh. Ya sea sí. en el patio, en la casa, en la calle o en el parque, con las bicicletas, siempre, siempre era, debe seguir, no sé si se siga, ¿no? Porque no, 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 no tengo, ahorita no tengo noción, tiene mucho que no tengo este, esa cercanía con los reyes, ¿no? Pero antes era famoso salir con tus juguetes a presumirlos, ¿no? Ese ah, era, claro, sí, sí. Era lo básico, ¿no? Salir tu juguete y todo. ¿Quién dice, el Rodolfo? ¿Qué dice? Dice Wally, yo creo, yo creo que lo máximo de esa época era llegar, llegar a tomar la mano de tu pareja. Claro. Si ya cuando sí, se la tomaba claro. ya era en serio, ya, ya era en serio eso, ya. ya. Te sentías sí. lo más soñado. Sí. Y Rogelio sí. Telles dice, yo tuve una novia que nunca me dio la mano. <risa> que porque Ajá. si me la daba, la embarazaba. <risa> no, sí, había creencias, Ay, había Ay, creencias. Ay, claro. Sí, sí. <risa> Fíjate, ahorita me acordé. Eh, yo, yo viví en, en, en Monterrey un tiempo. Tra, trabajé en Canal 6 de Monterrey. Cuando, cuando era televisión independiente, ¿no? Allá en Monterrey. Con los gas asada. Y ahí conocí a Reinaldo López, ahí conocí a Sergio Peña, a un señor que se apellidaba Blanco. Pues conocía a mucha gente antes de, de, de Canal 8, ¿eh? Este, y entonces yo trabajaba en el día, trabajaba en una, en una, en una, en un taller, sí, taller, sí, pues, ¿eh? taller grande, un edificio grande, donde se hacían, este, mmm, ventilación, ventilación. Y, transform y transformadores de alto voltaje, se llamaba, se llamaba, o se llamaba TEMSA. Y entonces, este, ahí, en, en, ahí conocí una chica, pues de mi edad, yo tendría 18, 19 años, no sé, estaba chiquillo, y este, me la presentó su hermana, porque su hermana era la secretaria de, de ahí, de ese taller, del señor Maldonado. Y entonces, este, nos, nos citamos ahí en la avenida Padre Mier, porque ahí estaba, ahí, ahí quedaban todos los cines, ¿no? Bueno, la mayoría de los cines quedaban ahí en Padre Mier. Y este, ella venía de la independencia y yo iba de la, de, de acá por donde estaba la, ay, cerquita, estaban las colonias juntas, pero se, yo vivía en, la, en, en la, una calle que se llamaba Altamira, ahí por el Parque España. Y este, y, y nos encontramos en Padre Mier. Yo venía caminando, este, pues al contrario de ella, ¿no? Nos íbamos a encontrar. Todavía no era mi novia. O sea, me faltaba decirle todo, todo el rollo que viene, ¿no? Y no, es muy, es muy, es muy difícil, pero muy divertido, este, porque nos metimos a, bueno, para empezar, llegamos y antes de llegar, no sé qué pisó, y es que se cae. Y yo tantito y me sigo. O sea, me dio risa, pero así de esa, de esa, de, de, del perro ese que se ríe para adentro. ¿no? Y, y ese, pero ya la casa de agarrar. Y, vamos, ya, pues nos metimos a un cine. El trabajo, el trabajo que me costó. Abrazarse. Bueno, meterle el brazo hacia, uff, ponía yo el, el, la, la mano por acá tantito y la bajaba, bueno, 
y la bajaron. No manches, qué, qué nervio se siente, ¿no? Qué nervio. Sí, y de claro. plática, y de plática, cero. Porque si querías platicar, todo el mundo decía, silencio, o cállese, cabrón. No, 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 era horrible. No podías hacer nada de ruido. ¿Y cómo le dices en el cine? ¿Quieres ser mi novia? ¿No? Que era muy fácil, pero ¿cómo le dices? Lo, 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 lo. Y es que las mujeres son mucho más, más aventadas y más inteligentes que los hombres. Ella se me recargó en el, en el pecho, ¿no? Así. Y así lo hizo de un solo movimiento, así, ¿no? Y, y entonces ya le pasé la mano. <risa> no, pero te los platico porque fue una cosa más que agradable, fue incómoda. Incómoda porque no sabía qué rollo, me temblaban las manos. Se, sí. me, me temblaba el estómago. Bueno, ya que salimos del cine y todo eso ya. No hubo nada, ni, ni, ni un besito, sino ya que salimos del cine, yo le dije que si quería ser mi novia, y me dijo que sí. Y la fui a dejar hasta su colonia, vivía en la, en la independencia, por allá. Y, este, y, y ahí fue pues, el primer beso que le di. Me regresé muy contento, ¿no? De ahí, de, 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 de Monterrey. Creo que fue la única novia que tuve en Monterrey, pero, pero después, como a los que será como al mes, me pidió que pidiera permiso a su papá. Claro. Uy, y eso sí me costó. No, 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 no. no. Me costó muchísimo trabajo. Y lo hice. Ajá. Sí, fui y le pedí permiso al papá. Y el papá me recibió así. Dijo, oh, ¿Qué pasó, huerco? Y yo dije, ¿qué onda? <risa> ¿Qué? ¿Quieres andar con mi hija? Le dije, sí, sí. <risa> Bueno, pues nomás la respetas, ¿eh? te pasas de listo, amigo. ¿Eh? ¿Eh? <risa> Jamás Qué volví cosa. a ver al señor, pero con unos nervios igual. Les digo que, pues, las ¿Cuánto mujeres... ¿Cuánto son... tiempo duró de novia con...? Poco. ¿Cuánto tiempo duraron de novia? Muy poco, fíjate que fue muy poco, como, como un año, menos de un año. Dice Enrique Benzel, el otro día averigüé, sí, sí averigüé, que en nuestros días para ir al cine, con la novia necesitábamos máximo 12 pesos, 8 de 2 entradas para 2, para 2 para las palomitas y 2 para los camiones, hoy mínimo 300 o 350 pesos. Sí. Creo que más, ¿no? Los boletos están bien caros. Sí, sí, sí. Pues depende del cine, depende de la película, ¿no? Depende de la película, pero ahora ya pasan muchísimas cosas, ya casi no van al cine, este, ya se van a Netflix. <risa> bueno, lo, pero lo que pasa es que eso fue a raíz de la pandemia, ¿eh? Sí. La pandemia ayudó a que la gente se acostumbra a ver en su teléfono y en la, y en la tele, ¿no? Netflix, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Dice Rogelio Telles. Mi primer beso de novia, ay, de novia fue en la pista de hielo revolución. Tocaban ay. los Rocking Davis, chícharos verdes y chícharos verdes. Pues sí. No, yo me enamoré de una patinadora a propósito de pistas, pero de ruedas. Ahí en, en el Monumento de la Revolución había una pista de patinaje sobre ruedas. Sí. Y iba, ¿no? Y me enamoré, me, pero enamorado, yo obsesionado por una chava que, que patinaba como ángel, ¿no? donde dejé de verla cuando por fin me animé a invitarla a salir, la esperé y todo, y, este, y le dije, te llevo, a, 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 te acompaño a tu casa, Puta, no, lo hubiera, no lo debía haber dicho, me fui a un barrio por la Santa María, bravo, ¿no? Y a las 9, 10 de la noche salir del barrio ya me costó trabajo, dije, creo que no soy de este barrio, ¿no? Porque ya te ven feo, ¿no? En esa época te veían feo, no es del barrio, este vete ahí con la chava, y pasas con ella y te ven todo el mundo y dices, ay, esa era otra de las bromas, ¿no? Si no era del barrio, la chava tenías que tener cuidado, porque si no, caerle bien, ¿no? Era, también era, era, era interesante, ¿no? Es, esos, esas cruces de, de barrio. Sí. Dice, dice, Abraham, dice, 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 dice Abraham que cuál es el tema, pero antes dice que, a ver, dice Abraham, ¿cuál es el tema? Dice, ay, uh -huh. dice, ¿a quién le pidió permiso 
de la Vega para irse de vacaciones, pues ¿a quién crees? A, a Angélica. La verdad, sí, la verdad me... nos avisó, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Dijo, no voy a estar y es pues, suficiente. Mira, el tema, Abraham, perdón, el tema, Abraham, este, eh, será Noche de Reyes, estamos, estamos platicando, estamos platicando de cuando, pues de cuando nos tocó ser niños y pues en lo que todos creíamos, la fantasía esta, y empezamos de ahí, y nos hemos ido desviando hasta llegar a las primeras novias, porque, la pues de los reyes, de ya novias. sigue eso, todo esto, todo este primer, mi primer beso, mi primer amor, mi primer todo, este, eh, sigue después de los reyes, es otra, es otra fantasía, que igual, no, no sé, pero, 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 pues esta ya es un, un poco más real, ¿no? cuando ya trabajas, o cuando ya vas a la escuela, o cuando, pues, cuando menos ya tienes una lana para invitarle un café, o, 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 o una paleta, un, un helado, ¿no? en mis tiempos, de, de la época del rock and roll, eh, 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 abundaban las, las neverías, y todo el mundo se iba a la nevería, a ver no, cómo, cómo había chavos parados en la sinfonola, con sus chamarras, subidas hasta acá, y, y, en, y en la nevería, haciéndoles, ¿no? Como que, pues, como que bailaban mucho el rock and roll, la mayoría, y veías a las chavas con sus faldas, este, amponas, ¿no? Este, y, y también algunas haciendo, siguiendo el movimiento que tenían esto, y se acababa ese, esa, esa rola y le echaban otros 20, eran de a 20, en, en mis tiempos eran de a 20, este, ese es, esa es la otra fantasía, mi querido Abraham, y pues no, 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 mira, no pide permiso, ya sabes cómo es este, ¿cómo se llama? Pero no, no, no lo puedo mostrar, quién sabe qué me pasa con, a, con Abraham, no te puedo mostrar, Abraham, tu pregunta. ¿Usted tuvo chamarras de cuero que se utilizaban precisamente en esa época? No, no, no pero tenía yo una, una borrega, <ríe> una chamarra de borrega, con, con el cuello así peludo, peludo de acá, ¿no? Y haz de cuenta, como yo me sentía como si fuera de cuero. El sí, no, porque aparte no, no la lavaba. ¿Sabes qué le bueno, echaba es que mi chamarra? El, el pantalón vaquero nunca se lavaba. Es más, se le, le ponía echaba, aceite le, para le que se parara coca. solo. Era famoso coca. el pantalón vaquero así. No se lavaba. El pantalón tenía que estar mugroso y así se, para que se parara solo. Le le echabas coca muy, muy a la fuerte, chamarra ¿no? para que brillara. Para que sí. brillara, pues te sentías como si de veras, <risa> no sé, no sé, ahora me da pena decirlo, pero, pero, <risa> ay no, dice Abraham, yo me ligaba a las mujeres invitándolos a conocer Televisa, la cabina, el área de videotape, y si el ligue valía la pena, les tocaba, les, les tocaba foto con Guillermo Ortega y hasta vuelo en helicóptero con Lalo Salazar. ¡Órale, sí, ofrecías un montón! Sí, pero, ¿qué edad tenías ahí? A, este, a ver, hablamos de cuando tenías 12, 13 años. Ajá. No, no hablamos de esta, esto ya llevas ventaja, ¿no? No, aquí ya trabajaba él, ya trabajaba, ya trabajaba pero también entró ya, muy chico, ¿eh? Pero de 13 años, 14, cuando iniciaste a tener tu primera novia, pues no había eso. Dice, uh -huh. Fox sin vinculas, el pollito dice, en las rocolas eran tres canciones por 20 centavos. ¿Sí? Mira, quién, mira quién llegó, mira quién llegó. El jefe, el jefe, el jefe. El jefe. <risa> gracias a todos ustedes, gracias por estarme soportando esta hora. Eh, el hecho de que no me pude conectar un poco antes porque me quedé atorado aquí en, en la bella Guadalajara. Ah, ya ven que el tráfico casi no es este no es no está denso entonces hubo un accidente en un paso a desnivel y se quedaron los dos carros sobre los dos carriles y no nos pudimos mover eso ya tiene aproximadamente unos una hora y diez aprox en lo que llegamos aquí al, al hotel y, y me, me instalé y ya rápidamente me estoy conectando pero les quiero dar las bienvenidas gracias a todos ustedes por haberme este hecho el favor de, de aguantarme eh, hasta la hora que me estoy conectando. Bienvenidos todos los amigos, todos los, 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 este, los seguidores, les mandamos un abrazo y este, mi querido Abraham, ya estoy aquí, una disculpa por no haber llegado un poco antes, pero, pero aquí ya les, les he estado monitoreando desde, pues desde que empezó el programa, ¿no? Y este, me da mucho gusto los temas, así es de que pues hay que seguirle porque 
yo lo más les quiero decir una cosa, los caballeros no tenemos memoria, ¿eh? <risa> Oye, pero a ver, a ver, a ver, a ver pero, ya que estás ahí, para todas ¿a, las ¿a qué edad tuviste tu primera novia? ¿A qué edad? Ah, carambas. Ah, carambas, me la, me la pusiste difícil, pero a los 14 años. 14 años, ¿no? Estaba bien. Fíjate, Abraham, fíjate lo que dice Abraham. Dice, luego me las llevaba y luego me las ligaba llevándolos a los conciertos en primera fila o a las entrevistas uh -huh. en las casas de los artistas, de las artistas. No, pues aquí sí, ya le, ya. Sí, ya, ya le tocó a él más, un poquito más, este, eh, tranquila la situación, un poco más, ya con solvencia hasta cierto punto, pero como lo que ustedes mencionaban hace rato, había que que este, pues hacer cuentas, ¿no? Porque pues no trabajábamos en esa época y había que juntarle a los domingos, había claro, que esperar y los este, o, 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 los domingos, claro. Y, o, o nos íbamos a, a echar este ayuda a las señoras en la, en, en, con las canastas en el mercado para juntar el mercado. Una y Cierto. poder salir por lo menos un, un, un dulce, una paletita o, o una flor simplemente no una flor que ya era muy este, flor. y era y era tener hoy oh, ya ser un, un galán de primera pero sí. acuérdense que los caballeros no tenemos memoria y más porque mi mujer está aquí enfrente de mí les mandan salud te mandan saludar los dinosaurios y, y muchas claro, gracias. Tú tienes freno de mano, ahorita no puedes hacer pues nada. Sí. No, no freno de mano, sí. <risa> abuelo, ¿te acuerdas? Te traigo un freno de mano, güey, espérate. ¿no? Sí, cabrón. El, el, el ancla. El, sí, ya, ya sabía que, que no podía hacer nada. En Xochimilco, ¿sabes? ahorita que dijiste, le regalaba una, una flor. En Xochimilco, en el Parque Juárez, que está en el mero centro, uh -huh. antes, 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 había, había amapolas. 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 Sí. Y, se, y, y hacían una fiesta que se llamaba Lunes de Amapola. Y entonces yo corté una flor, una amapola, y se la regalé. Bueno, pero era, era famoso el que pasabas por el parque y te llevabas una flor. O sea, sí, sí, sí se la cortabas y se la dabas. Era, no, ahorita, ahorita era me meten a la, ahorita me meten a la cárcel. Sí, claro, sí, pero, claro. Pero, pero era... Más con esas decir, flores. En la Alameda estaba llena de flores y nosotros pasábamos por la Alameda y le arrancábamos una flor, ¿no? Para, para regalárselas, ¿no? A ver, ahorita bueno, no me decía, no me hay más, hay más. ¿Saben la época? Yo me pasaba hablando en el teléfono que está en la esquina de Bellas Artes, ahí en la Alameda, con mi novia, desde las 9 de la noche hasta las 11, 12 de la noche, echándole 20 hasta el, al mula Para teléfono. continuar, deposite sin polgolear. Y era, era, era divertido, pues, era emocionante porque estabas con tu novia, ¿no? Y te hablo que tendría 16, 17 años, yo creo, por ahí. Y era, era impresionante, ¿no? Todo lo que las argucias que tenías que hacer para poder hacerlo, ¿no? Para poder conquistar a la uh -huh. chica, ¿no? Y realmente se la pasaba uno muy bien, era, era, era divertido. Pues vas, te digo, vas de fantasía en fantasía. Te digo, los reyes es una fantasía, un sueño, este, pues que todavía lo estamos recordando ahorita, yo te digo, todavía me recuerdo de los juguetes, ¿no? De los juguetes que me regalaron. Y también, te digo, me acuerdo de, pues, de, de igual del primer beso en la secundaria que le di a una chica, ¿no? Este, que, que se me quedó grabado, yo creo que para siempre, ¿no? Que este, fue de, de, de piquito, así de, ¿no? casi, casi nos juntamos. De, y así, este, pero, pero fue muy sano y muy bonito, ¿no? Muy bonito, yo, sí. de, de, que se te queda en la mente y te digo, y esto, y esto que viene ya más adelante también sigue siendo una fantasía. A, a ahorita yo, yo digo lo que sigue, lo que sigue de verdad en esto, pues yo quisiera que creciéramos como la espuma, llegar a ser alguien, aunque ya, ya en la calle de repente sí, sí te conoce, ¿no? Ya, ¿Te acuerdas que nos encontramos a este a señor este ¿cómo se llama? A Javier, a Javier, y dice a mis 56 años, dice Abraham Guerrero. Hoy en mi vitrina tengo dos de los juguetes que me trajeron los Reyes Magos. Y sí te creo, porque fíjate que Abraham, Abraham guarda hasta los botones de sus camisas. 
en serio, o sea, ¿En serio? O sea tiene, una, tiene vitrinas y vitrinas de, llenas de, 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 de estas cosas que te dan en los aviones, de cuando vas a un evento, tiene montones de gafetes, yo sí, 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 le no, creo que, que tenga el, los, los dos juguetes. ¿No tendrás de casualidad un alfiler con el que te, prens, te agarraban los pañales? O sea, de, de cariño, ¿no? Sin, sin ofender, claro. porque hay, hay cosas que, que se te quedan muy en la memoria, ¿no? Y, y los vas claro. guardando, en el caso de Abraham, que este es, es coleccionista de muchas cosas, y, y pues lo va, lo va, y dice, ay, esto esto lo tenía yo, me lo oí, me lo, mi mamá, mi, mi madre lo, lo, este, lo padeció, y yo me acuerdo cuando era chamaco y esto, y es, tantas cosas que empiezas a recordar, cuando este, estás joven, cuando los reyes que di, este, estaban mencionando hace rato, y, y los primeros noviazgos, ¿no? Y cosas así, y, y vas guardando cositas, y vas guardando, y de repente ya te, 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 te quedas como guardador compulsivo. Ya tienes un montón de cosas ahí, te dicen, <risa> ya, ya esto, ya tíralo, ya tiene más años que Matusalén. Este, no, ahí guárdamelo. Ya sí, cuando yo, yo me muera, ya no volvían. No, <risa> puedes hacer yo lo creo, que quieras. Yo creo que, yo creo que todos guardamos algo, ¿no? Yo me acuerdo que la, la flor en el en medio de un libro, o, uh -huh. o en fin, ¿no? Había tantas cosas el primer recado, la primera tarjeta, en fin, ¿no? Pero, pero en mi caso, llega un momento que acabas con, por los encuentras y dices, pues ya, ¿no? O sea, lo a ir dejando, ¿no? Hay que evolucionar, ¿no? Y vas creciendo un poquito en ese sentido. Y pasas de, de guardar recuerdos a vivirlos, ¿no? Ya no los tienes, no se te olvidan, te quedas en la mente y, este, y cada quien sus recursos, ¿no? Porque, porque sí. si era, yo me acuerdo ahorita que decías de eso, pues no, siempre que se iba a llevar a los volcanes me decían, ¿por qué no sacas fotos? Yo, porque me la llevo aquí, yo no la necesito la foto para, para recordarlo, ¿no? Esos, esas, es, 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 son fórmulas, ¿no? Que, que, que vas, vas buscando en la vida, ¿no? Parte de la fantasía, ¿no? De cada quien. Claro, sí, claro. Por ¿Qué dice Enrique? Dice, dice Abraham que, dice Abraham que, su, que su mamá le guardó los zapatos de, 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 desde bebé y, y él se los puso a una de sus hijas. Fíjate. Según, Yo me acuerdo que, que, ¿sabes qué? Guardaban los ombligos, los ombligos de cuando uh -huh. nacían. Sí, sí, Los sí, guardaban sí. En, una, en, un, en, un, en un trapo, en un pañuelo, y ahí los fíjate guardaban, que, y ellos los tenían guardado. Fíjate que los guardaban este, por pues por el recuerdo nada más y, 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 y el, el dolor que habían padecido las señoras, pero en realidad ahora que se ha descubierto que tienen demasiadas propiedades, aún después de los años que hayas vivido, tienen propiedades, este eh, ¿cómo se llaman? Eh, curativas, 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 exacto, para todas uh -huh. las personas este que tienen han tenido sus, sus ombligos, y ahí se guardan unas memorias en las células, pero qué impresionante, ¿no? Claro, debe uh -huh. ser, debe ser. Pero yo me acuerdo que por costumbre Mira, había que colgarlos y, y, y para que fuera valiente, ¿no? Por ejemplo, los arrieros lo colgaban en los árboles. En, en, en Chalva se van a colgar los, 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 los ombligos allá, ¿no? Todavía. Hasta la fecha, ¿Ah, sí? ¿no? Hay que tiene esa, esa tradición, ¿no? Órale. Sí, yo Mira, lo que he visto es en las iglesias. Dice Gabriel Álvarez. Saludos, Gabi. Dice, y las calificaciones no, no daba el derecho de ilusionarnos. Recuerden la canción de Chabelo, la maestra me puso un corazón rojo en mi cuaderno. Claro, claro. ¿Quién no se enamoró de una maestra o de un maestro? A ver, no, Angélica, ¿cuántos maestros tuviste en tu haber? Ah, no. No, no, amores, amores. Amores de, de, de los, a los maestros. Mm, no, que la no. canción. No puede ser, de veras, Angie. ¿Qué onda? Dice Polo, dice, te falta barrio. Dice Abraham, en una película vi la frase, las fotos son para los que no se acuerdan. Pues ¿Mandé? Sí, sí, sí. sí. Dice, dice, en una película vi la frase, las fotos son para los que no se acuerdan. Pues... Yo, yo conozco gente, gente que tiene cajas y cajas de fotos y la sacan cada vez que va alguien a visitarlos, dice mira, y de una por una y una por una y una por una, ¿no? Yo, yo sí, la verdad, me saqué muy pocas fotos, no sé por qué, no sé por qué, 
pero este no, no fui muy aficionado a dice pregunta a quién fue el primer beso del Tori a su mamá a su mamá Enrique Pense yo igual, yo igual mi primer beso fue a mi mamá finalmente este o así que así es pues este pues eh, mira mira sin querer te digo todas estas cosas siguen siendo pues de, 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 de estas noches eh, de, 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 de cuando van a llegar los reyes y que todo el mundo pla, planea los papás ¿Dónde, ¿Dónde, eh, ¿Dónde voy a poner los juguetes de los niños? ¿Dónde los pon guardaré el, para que el, los vean? Pon el banner que este programa no es apto para niños. Ya, ya, ya los niños ya saben, los niños dice, dices, 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 no. <ríe> Oye, de veras que te voy a... ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Los voy a sacar de la fantasía tantito. No, no, no me, me vais a romper la... No, no me vais a me romper mi corazoncito. Me restringieron. <ríe> Como ah, Polo San por Ram, por, porque este, y, y no puedo, no puedo comentar como Polo San Ram, creo que 48, 72 horas por que dicen, dicen que este, que el programa donde estuvieron los ingenieros fue de muchos insultos. Y yo digo, ¿dónde? ¿Dónde? ¿No? Y lo reportaron. Pero le decía yo a Massini y a Angie que qué crees que dónde viene el reporte. De Foro 2, un administrador de Foro 2. Y yo dije, ¿Sí? ah, mira, ahora ya no es que, es que de por sí, a lo mejor, fíjate que lo, a lo mejor lo este lo más propio es que el señor viva en una en, un, en una burbuja de cristal o en una burbuja en la cual no escucha ninguna mala palabra, y sobre todo en Foro 2, donde todos, nos, todos son los hijos de la, de la mano derecha. Entonces, <risa> este eh, que no, no, no le juegue al santurrón. Claro. Y que no sea tonto. Y no, además, pues, otra de las cosas, los dinosaurios, los auténticos dinosaurios que estuvieron con nosotros ese día, tienen derecho a todo. Son redes sociales. Eso sí. Punto. Sí. No, pues es no, que pues te, es te que digo, digo, a veces, a veces digo yo, ¿por qué? ¿Por qué? Por, yo, no, lo malo es que no le puedes decir a, a Facebook, oye, no, no hubo ningún insulto porque fue plática, más bien fue una cátedra de ingeniería. Cómo se llevaban, cómo se llevan, cómo se siguen queriendo. Todo eso es amor, no, 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 no hay ningún insulto. O sea, y porque alguien no te quiera, no te quiera, que son, son compañeros. Yo trabajé 17 años en el Foro 2, los mismos compañeros que te Se me hace que te están guardando rencor desde esa época. Pero ¿por qué si yo se fue? Ya, ya, ya no quiero. No, se los platico porque ustedes son mis amigos y no puedo, si me mandan un mensaje para los Sanranos, no se los puedo este, regresar porque me prohibieron. Me dicen que estoy restringido por 72 horas porque fueron muy groseros los que yo, lo que yo mandé a, a, a compartir, lo que yo compartí en Foro 2. Yo dije, pues no, pues no he compartido nada. Pero bueno, pues bloquealo, este, sí, aquí está tus problemas. Sigo siendo como López Obrador, honesto, honesto, honesto. Soy, soy muy honesto. Entonces, este, voy a buscar. ¿Qué, qué crees que me pasó, Víctor? ¿Qué te pasó? No podía, no, no podía, podía yo meter Angélica y nada más ¿Y tengo cinco, cinco, cinco cuadros. Ah, caray. Tengo dos, tres, cinco. Y el mío seis. Este, no, 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 no entraba Angélica y no entraba y no entraba. Saqué la salida. Voy a, voy a tratar de subirla ahorita, si no, aquí está mi nani. Me va a ayudar a encontrar la salida. Pues súbelo, súbela por donde está, donde te dice agregar un video y no tienes ver, ningún problema a ver, es que no no, 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 ahorita que venga que venga y, y este, pero los voy a dejar tantitos ahorita porque les voy a hablar, está cenando sigan no, adelante, no sigan adelante no, oye, no, hombre, pues cómo la vas a distraer no, hombre oiga, ah, usted sus sí. regalos de y de, 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 de bueno, el, la mayoría de, de mis regalos pues como mis papás este el Santa Claus ya ves que luego de repente no, no llega a algún lugar 
porque sus camellos, digo sus camellos, ¿eh? <risa> sus venados no, no, no tienen el, el GPS activado, pues nada más uh -huh. este nos, nos aventaban por, por la chimenea de la residencia unos una bolsa de dulces, una botita de esas que había de dulces, y este y ya fueran cinco pesitos, diez pesitos, y este, y eso, eso era lo que, lo que, lo que en mis de cuando yo era chamaco, de lo que yo recibía. Pero uh -huh. mi padrino, este Teodoro Rangel Martínez, él me este me tenía muy consentido. Entonces, él sí me daba regalos de, 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 de Navidad y este, y luego les decía a los Reyes Magos que me dejaran ahí en este, en su departamento. Este, unos, unos juguetes muy bonitos yo me acuerdo mucho de un trompo que era bastante grande de, de plástico que zumbaba entonces le dabas así lo apretabas. era de fricción no, sí. hombre era, con ese era yo feliz la, la, las, este, la, lo, lo, con lo que uno en esas épocas se conformaba no y, y también aquí Adiós, que les vaya bien. Cuídense mucho. No pasa nada, no, no pasa nada. Te estoy diciendo, no pasa nada, no, no, no pasa nada. Ahí está. Este, bueno, yo, yo, ya, ya, este. Es que dice, 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 Nanis, que nada más tengo permiso para seis ventanas. Sí, tienes permiso para seis ventanas. En la parte inferior, en el lado es derecho, eso, donde eso. está anexar videos, ahí puedes subir los que quieras, sin problemas. ¿Dónde lo, lo que tengo, pasa es que no, no le has, no, no le has, me este, me sí, como no, órale. No, no, pues sí, pues seguimos, sí, seguimos. <risa> ya, ya saqué mis ya saqué fotos porque tenía unas fotos, fotos que, que eh, eh, de, de, de que, que les iba yo a presentar a ustedes que ya, ya las tuvimos alguna vez pero ahorita me acordé de ellos y los quería yo presentar, pero bueno, ya no ya no pasa nada ah, voy a tener que mañana ver, ver esa cosa que me donde la tengo y les aseguro que ya mañana tengo todo, todo corrido más te vale no, digo, que bien, que bien, está bien <risa> dice no, pues es que, es que, es que te, te vas y me dejas ya ya le iba yo a hablar a la, a, a la hora. Antoris. Pregunta, ¿qué insulto, ¿Qué insulto que no digan para hablar en alemán o inglés la próxima vez? Ese, 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 ese es lo que pasa. No sé, la verdad, no es tanto el insulto. Porque much, muchas muchas gentes en las redes hablan groserías y groserías y groserías y todo este rollo. Y nosotros no somos así, no somos groseros. De repente se nos sale algo y ya lo decimos. ¿no? Uh -huh. Pero la Pero bronca la no es bronca, esa. La bronca, es esa. la bronca es que son los propios compañeros los que reportan. Sí, lo malo es que, los que reportan. reportan una cosa así, porque te digo, viene el reporte de, de, de Foro 2. No hacen, no, quieren, quieren opacarnos no, yo, yo, y no pueden lograrlo. Entonces, ¿de qué manera se, se basan en, en querernos, en quererte bloquear, en quererte suprimir o, o que te suspendan? Es pues solamente haciéndose las víctimas, como cierta gente que yo conozco, sí. que tiene otros datos, que nada más se hacen las víctimas. Entonces, como no pueden sí. hacer lo que nosotros hacemos, o mejorarlo, o simplemente charlar más a gusto como lo hacemos nosotros con los ingenieros, con nuestras amigas, con nuestros ex compañeros, con todo mundo. No, mira, sacatito para el conejo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ay, no, repórtalo, repórtalo. Ay, mana, repórtalo, porque estos son no nos... Bueno, ya no me hagan hablar. No digas mana, dier, no digas mana, dier, dier, mana, dier, dier, mana dier, para que no te lo ah, hermana, a hermana, mana. Hermana, hermana. No, mana, hermana. Dice Campos Omar, buenas noches, dinos, abrazos y bendiciones de parte del ingeniero Mario Campos Sánchez y que tengan buenos reyes magos y rica rosca de, y, y chocolate. Ahí viene, ahí viene otra, otra fantasía. Para ustedes, ¿qué es el niño Dios que, que viene en la rosca? Allí. Pues el niño Dios. Pero o sea, es? Sí. Más que fantasía. Que, que es el muñeco. Mucha gente 
cuando tiene la rosca, y dice, ¡ay, me tocó el muñequito! Yo siempre he dicho, he dicho, me tocó el niño. Esa es para mí la representación precisamente de que se está manifestando algo, bueno, que se está presentando en esa rosca. Y eso para mí es un Siempre que me ha salido en una rosca, este año me va entonces, entonces, para mí para representa la bendición. Ahora, ahora, te, ahora te van a decir los que los que saben o los que se sienten ofendidos. Es que entonces ese niño Dios tuvo hermanos porque vienen como seis en una rosca. ¿No verdad? Mm, bueno, eso o sea, es. Yo creo que sí, 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 uh -huh. se, se presta. Para mí, un, para el niño en la rosca es tamales y atoles. Para el, el, el día de la levantada de la cruz. Eso es para mí, ¿no? Es un el el simbolismo febrero, que se le da, ¿no? Que se le, exacto, el simbolismo que se le da al niño en la rosca, ¿no? Ajá. ¿Y, ¿Y qué se celebra exactamente ese día de la Candelaria? O sea, religiosamente, ¿qué se celebra? ¿Eh? Precisamente se le celebra la luz de la candelaria. La Bueno, yo, yo tengo entendido, si me, discúlpeme si me equivoco, de que es la, por la celebración de... la Más bien, es la celebración a la presentación del Exacto. niño en el Dios. templo. Dios. Ajá. ¿No? Pero pues, coincide, coincide precisamente con el, el, el día que se celebra la Virgen de la Candelaria. Pero sí, ese uh -huh. sí, ese sí. Y, y por cierto, ¿han ido ustedes a Tlacotalpan a ver ese día este, cómo pasean a la Virgen por el río de, de Tlacotalpan en Veracruz? No, no, nunca, no es, nunca. es impresionante. La sacan, la hacen un, un, este, un paseo pequeño eh, alrededor de, de lo que es la localidad, eh, o sea, de, de que es un pueblo muy bonito, por cierto, y después la, met, la, la suben a una lancha, a una lancha grande, y, y entonces la llevan a pasear río adentro, no puedo decir río arriba, ¿no? Porque este, a contracorriente, y después la, la regresan y, y hace, hacen otra, otro ligero, pequeño paseo y luego ya la la llevan a, a su a su iglesia, a su, a su templo donde ella está, y hay misas casi todo el día. Y afuera de, de para celebrar eso, pues hay charreadas, hay este, creo que había gallos antes también, no sé si ahora se siga estilando, ahí, ahí presentan este, y se presentan artistas en los temple, en los templados, en los, ¿cómo se llaman? los templetes que ponen ahí, y este, y hay muchas actividades como si como lo que es una fiesta patronal en ese sentido. Uh -huh. Polo se te está metiendo el cable por ahí. ¿No? Vi que ahorita que te sí. moviste se te, te me, se te metió una sombra ahí del lado izquierdo tuyo. Mira, ahí 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 donde está tu mano, esa la otra mano. Ah, ¿Es no, ahí? ese cable es el, es, es el reflector. Ah, ah es perdón. El, es mi reflectorcito sí. que tengo porque hoy quise ir a comprar una lámpara. Y, y hay puros juguetes, puros juguetes aquí sí. en el mercado. Y este pues es la y la otra se, la otra, se me fundió. fundió. Eh, eh, pero es muy no, útil la no, otra, voy a tener que comprar otra, otra porque es muy útil. Es muy útil. Ahorita, Ahorita se, se, me siento hasta, se hasta se extraño, extraño, pero extraño, me agarran las, me carreras, las carreras, le digo a, a Masín que yo tengo ansiedad, le digo como Víctor, lo quiero todo, lo quiero hacer así rápido, y para acá, y para allá, y de repente, se, ya, 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 van, ya van a dar las 7 y ya tengo que meter esto. Voy aquí al, 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 al súper, este, no me acuerdo cómo se llama. Y este, nada, no es ni un poco. Me regreso corriendo y me regreso al mercado. Y ya estaba yo más cerca del mercado para que me vengo. No, bueno, no, es, es un rollo. Pero es, es esa ansiedad porque... O, o estrés, ¿no? También es un estrés. Estrés. Pues sí, seguimos, sí, 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 seguimos, sí, 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 seguimos, con, seguimos esto. con esto. Qué bueno que ya, ya, va, ya va a acabar Guadalupe Reyes. Porque no, a, no. A algunos ya los veo demasiado, este, ya, ya los veo demasiado ya dañados, ¿eh? 
¿Mandy? <risa> <risa> es el paso de los años, no es otra cosa. <risa> No manches, ya, yo, yo digo, ya, ya cuando ya, ya vas por el día 8, ya todos, ya, ya, no, imagínate, por ejemplo, cuando trabajábamos, que de veras le, 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 le echábamos una, pues las despedidas, estas despedidas eran famosísimas de, de ya, de, de nosotros, ¿no? Ah, bueno, una fiestecita con Chucho Arroyo, una fiestecita con al, alguna, algún restaurante, el, eh, la posada del, 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 del foro, la posada con los amigos, y si sí terminas dañadísimo, ¿eh? Sí terminas mortal. Sí, pero tú estás en tu, en tu, estás en la plenitud de tu edad. Porque ya si, exacto, y porque hoy ahorita si celebramos, pues ya nomás con la pura desvelada ya estamos noqueados por completo. A ver, léeme eso, porque yo no, yo, no, yo no sé eso. ¿Qué dice? No, cálmate. Sí. Estoy transmitiendo desde mi teléfono. Y, y en el de pantalla chica. Dice la ex, la ex nación original. Ah, ¿La qué? La, la iniciación de la ex nación original era Herodes buscaba al niño que decían que iba a ser rey y Herodes quería desaparecerlo. Por eso lo, por eso lo, lo, lo metieron en una rosca. Una rosca. O sea, lo, lo cubrieron, ¿no? Por eso lo escondieron, ¿no? Eso es lo que quieres decir. Ah, ok. La exnicación, la qué? La exnicación original. La explicación original era explicación. Era Herodes buscaba al niño que decían que iba a ser el rey. Herodes quería desaparecerlo. Eso es lo que yo, yo quería saber. Está. Ah, ok. Está bien. Es, a ver qué nos es dice. el breviario nos cultural dice? de las 9 y 22. A ver qué dice Abraham. Gracias a Dios ya va a terminar esta, esta época de cursilería. Te digo, a ver. A ver, Abraham. Hace, 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 hace un año. Querías este, que se te cumpliera el objetivo, pero no crees en la Navidad, eres el gris de la Navidad, todo, se, todo te parece cursi, pero hiciste un anuario padrísimo en donde ah, dices todo, me fue así, me estoy feliz de la vida, conseguí esto, con... no, padrísimo, padrísimo, ¿verdad? Así síguele como... Yo tengo otros tengo datos. Otros datos. <risa> no, 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 no. De veras no. Que alguien no, me explique. No, no, no. Que alguien me explique, pero pues así es. Bueno, mi hija Nani, no le gusta la Navidad. No le gusta, dice, no, 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 a mí no me gusta la Navidad. Igual que Abraham, dice, puras cursilerías. Pero pues hay gente que... Pues sí, lo que pasa es que esto sí se hace acá, sobre todo en México. Este, pues el, esto lo hace el consumismo, ¿no? Uh -huh. Ange, hemos llegado al consumismo. Sí. Al consumismo, este, traje, al consumismo, camisa. Desgracia, qué bueno que ya se va a acabar este sexenio. Este, ah, no, no es cierto, perdón, 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 ofrezco disculpas. No se vayan a ofender muchas, ¿eh? No, 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 ya no, ya, ya ahí me regañaron, ya me dijeron, no, ya no van diciendo nada de este señor, que si no, los va a sacar, los va a sacar de las tarjetas. No me digas. Dije, no, pues, sí. Dije, pues, no, si, 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 si se jinetean la mitad del dinero y cuando vas al cajero ya nomás, es que Uli, ¿y esto qué pasó aquí? Si yo no he tocado Oye, ¿de veras, nada. ¿por qué, por, qué, por, qué, ¿Por qué la lana la dan por apellidos, eh? Ah, pues para saber si todavía vas, vas a, van a votar los difuntos, por eso. Ah, ¿no es por eso? No, quién sabe. La verdad ah, es que ¿verdad? antes la, la, daban, la daban a todos juntos y estaba bien, ¿no? Porque ibas a cualquier banco y la cobraba. Pero era como que iban a usar la fuerza los bancos de bienestar. Pero pues, no, no, mejor, mejor vamos a continuar como lo que estábamos, porque... Así que estábamos diciendo de nada de, de, tu primera, de tu primer amor. No nos platicaste tú, Masín, de tu primer amor. ¿Cómo no? Sí, ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? sí. Por supuesto, lo único lo que único me acuerdo, que acuerdo de mi primer beso, primer beso de novio, novio, no fue agradable. ¿No? Y sí fue en sí, un sí, cine, cine, en el cine Paté, ahí en la calle de Luis Moya. Uh -huh. 
eh, una vecina cercana, pero traía lápiz labial y yo creo que era baratito, porque cuando la, me dio el beso, ¿no? el, 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 la manteca, el sabor, el sabor, el, es, no fue agradable, pues no. Dije yo, wow, pues, yo creo que de ahí dije, no, el labial no me gusta, ¿no? O sea, no, no fue, no, 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 no me agradó, ¿no? No quiero decir nada más que eso. Pero sí, sí, claro, mi, mi primer novio fue, fue así, con de manita sudada, por supuesto, y todo, ¿no? Pero el primer beso me, 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 me trae recuerdos, y no se me olvida, ¿no? Y tampoco le saqué foto. Pero ahora, después de eso, lo que hacía Macín era... No, fíjate que te queda, te queda, te queda, te queda como... Bueno, a mí me queda, los labiales tienen que ser un... Bueno, después pasan otras cosas que no tenemos, no, no es el momento para platicarlo, pero finalmente el primer beso sí, sí fue desagradable, ¿no? Me acuerdo que fue muy, muy desagradable, ¿no? No fue así como a Polo le tocó, ¿no? A mí me tocó un poquito diferente. Y sí fue en un cine, justamente. Así fue mi, mi primer beso, ¿no? Oye, Angie, tú no nos platicaste de tu primer... De, de tu primer encuentro. Este, bueno, fue en un, en un balneario. Que antes aquí ¿Ahí, te, be ahí te besaron? Sí. Ah. Mm. Te, te, eh, a, 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 mi novio, mi primer novio, mi primer novio, mi primer novio, mi pequeñita. pequeñita. Y en esa ocasión él, él, él se atrevió a decir un novio. Incluso hasta tengo fotografías de esa y, este, y pues ahí fue. Eh, pero como, como siempre, ¿no? O sea, de piquito y nada más. Y después nos volvimos a besar. Así fue mi, fue mi primer no, mi primer, pero la verdad, me guardo un gran cariño, eh, una gran persona, una hasta la fecha, hasta la fecha, hasta la fecha, hasta Y este, y siempre no, y siempre no. Y le sigue dando un piquito. No, 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 sí, de repente nos vemos, nos rematamos, pero fue muy bueno con él. Es una gran persona. Adiós, amigos, nos queda tiempo para despedirnos. Y que sigan tomando los chocolatotes. Y les aseguramos no dejen de vernos, que por ya favor. no vamos a decir esas palabras. Vamos a decir otras ah, sí. más fuertes. Más fuertes. Sí, porque okay, okay. se vayan a, a quebrar, ¿eh? Pues ni Cuídense hablar, mucho. Ni hablar, así, así puede. Déjenme, ya, ya les mostré lo que dice este. ¿Pueden decirnos no. quién fue el mocho que se quejó para darle esta disculpa? ¿Pueden decirnos quién fue el mocho? <ríe> Fueron los del Foro 2. Del Foro 2. No, no, Enrique, no, no, no. fueron dos del Foro 2. Por ahí si te encargo, por ahí si vas al, a Televisa San Ángel. <risa> pues este, Les lleves pues, nuestros pues, saludos. Pues bye bye, que estén bien y nos vemos mañana. No, no se pierdan ni qué miedo, porque va a estar mañana, interesante. Va a estar muy interesante. Ok. Mándenos like. Vientos. Like.